On travaillait en slip avec des bottes. Et de temps en temps, il faut enlever les bottes parce que ça faisait floc, 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 tellement que j'avais la sueur dans les bottes. Dès l'âge de 14 ans, je commençais à la mine. Il vous prenait en charge du berceau au cimetière. Au fond, c'était une chaleur à mourir. On nous descendait de l'eau avec du coco. Hein, mais je ne vous dis pas le coco, l'effet que ça faisait. Des blessés, il y en a eu pas mal, hein, handicapés. Hein. J'en ai vu un qui, qui malheureusement, euh, il a pris un, une plaque de pierre dans le cou. J'ai vu un autre qui s'appelait Buizen. Le groupe moteur hein, qui faisait aller l'installation, elle a descendu et il l'a écrasé dans le, dans le groupe. Il y en a un qui a flanché. Qui ça Le traître. Ah oui ah, Quel salaud celui-là faire une comédie donc euh, du coup je me suis un peu affranchi de, de, de toute l'histoire tragique des mines. Je suis du, je suis du coin, hein, je suis du pays. Euh. Mon grand-père est arrivé ici en 23 de, de Yougoslavie. Il est descendu à 28 à, à 13 ans au fond de la mine, il était mineur. Chez moi il y avait beaucoup d'histoire de la mine. On parlait de ce qui se passait sous nos pieds et moi j'imaginais, je fantasmais. Les mines anciens mineurs se font rares quand même parce que les mines ont fermé il y a 36 ans. Et... Et surtout, c'est un métier qui était, euh, comment dirais-je, euh, euh, très, très nocif pour la santé. Moi, j'ai adoré travailler avec eux. C'était euh, ce qu'on appelle le patrimoine vivant. Ce sont nos racines, c'est notre vécu, mais euh, notre vécu, il faut le transmettre. Les gens, ils vont réfléchir, dire, il faudra qu'on garde un souvenir. Il faut qu'on garde, par exemple, un terri, ou un puits de mine, ou une, une usine, ou une cité. Maintenant, pour moi, c'est un lieu de pèlerinage. Je viens, je viens ici voir euh, tout le bassin minier. Alors, bon, il se fait que personnellement, j'ai des centres de mon père qui sont aussi dispersés sur le terri. Donc c'est devenu, euh, devenu un lieu emblématique, un lieu de, de, de mémoire. Donc, je vais me recueillir euh, en pensant à mon père.